കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് സി പി എം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ മാസ്റ്ററുടെ ഒരു പ്രസ്താവന നമ്മൾ നേരത്തെ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് വെള്ളവും വളവും നൽകുന്നത് ഇട തീവ്ര ഇടതുപ തീവ്ര ഇസ്ലാമിക ഒരു ലൈനിൽ പോകുന്ന സംഘടനകളാണ് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു വാക്കിനെ ആ ഒരു വാർത്ത വലിയ പ്രാധാ പ്രാധാന്യവും നേടിയിരുന്നു കാരണം അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് സി പി എം ഇപ്പോൾ അത് സമ്മതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് ഒരു വിമർശനവുമായി പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ ഹമീദ് ചേന്നമംഗല്ലൂർ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മുസ്ലിം തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ സി പി എമ്മിലേക്കും നുഴഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ പേർക്കും അറിയാമെന്നാണ് ഹമീദ് ചേന്നമംഗലൂർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വിമർശനം കൂടി നടത്തുന്നു എസ് ഡി പി ഐ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് സി പി എം കൂട്ടുകൂടി പല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഭരണം നടത്തുന്നുണ്ട് ആ തരത്തിൽ ഉള്ള നിലപാടുള്ള സി പി എമ്മിന് എന്ത് യോഗ്യതയാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളെ കുറ്റം പറയാനുള്ളത് എന്ന തരത്തിലേക്ക് കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഇത് തികച്ചും ഒരു ഇരു ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു വാദ പ്രതിവാദം എന്ന തരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി പറയേണ്ടതുണ്ട് സി പി എമ്മിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നാണ് ഹമീദ് ചേന്നമംഗലൂർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇത് സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് പോലും അറിയാം അദ്ദേഹം പറയുന്നു കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പൂക്കാസ പോലെയുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ ബുദ്ധിജീവി സംഘടനകളിൽ പോലും ബുദ്ധിജീവികളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ തീവ്ര ഇസ്ലാമിക വാദമുള്ള തീവ്ര ഇസ്ലാമിക പക്ഷമുള്ള ആളുകൾ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക സംഘടനകൾ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീകരരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനന്റെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ഹമീദ് ചേവനംഗലൂർ എസ് ഡി പി ഐ എന്ന തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനമായി കൂട്ടുകൂടി സി പി എം ഭരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി ചേർന്ന് ചില പഞ്ചായത്തുകൾ സി പി എം ഭരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ സന്താനങ്ങളാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എൻ ഡി എഫ് തുടങ്ങിയ പല തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകളും കുറെ കാലമായി സി പി എം ഇത്തരം സംഘടനകളുമായി അടുത്ത ചങ്ങാത്തത്തിലാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവരാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളുമായി ഇസ്ലാമിക സംഘടനകൾ സഹകരിക്കുമെന്ന് സഹകരിക്കുന്നുവെന്ന് ആക്ഷേപം ഉയർത്തുന്നത് അത് വിരോധാഭാസമാണെന്നും ഹമീദ് ചേന്നമംഗലൂർ പറയുന്നു അദ്ദേഹം പരിഹസിക്കുന്നു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പത്രം അതിന്റെ ആരംഭകാലം തൊട്ട് പ്രോത്സാഹിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് മുൻ നക്സലേറ്റുകളായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ചിലരെയാണ് യഥാർത്ഥമാണത് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു 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 വിലയിരുത്തലാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആ പത്രത്തിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ചാനൽ കൂടിയുണ്ട് വർഗീയത അതായത് അയോധ്യ കേസ് വിധി വന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആ ചാനലിൻ്റെ തനി നിറം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുമാണ് അതിതീവ്രവാദ ഇടതുപക്ഷക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പത്രവും ചാനലും ചെയ്യുന്നത് എസ് ഡി പി ഐയുടെ തേജസ്സും ഇത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതായത് എസ് ഡി പി ഐയുടെ മുഖപത്രമായ തേജസ്സും ഇത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഹമീദ് ചേന്നമംഗലൂർ ചോദിക്കുമ്പോൾ സി പി എമ്മിന് നേരെ അദ്ദേഹം വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് വെള്ളവും വളവും നൽകുന്നത് തീവ്ര ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളാണ് എസ് ഡി പി ഐയെയും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയെയും ഒക്കെ പേരെടുത്ത് പറയാതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹമീദ് ചേന്നമംഗലൂർ ആ രണ്ട് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെയും പേരെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എസ് ഡി പി ഐയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ മുഖമായ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി ഒക്കെ ചേർന്ന് സി പി എം നിരവധി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള നിലപാടെടുക്കുന്ന സി പി എം മാവോയിസ്റ്റുകളെ കുറ്റം പറയുന്നത് എന്ത് വിരോധാഭാസമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ ബുദ്ധിജീവി സംഘടനകളായ പൂക്കാസ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് തുടങ്ങിയ ബുജി സംഘടനകളിൽ പോലും തീവ്ര ഇസ്ലാമിക നിലപാടുള്ള ആളുകൾ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു ആകെ മൊത്തം സി പി എമ്മിലേക്ക് തീവ്ര ഇസ്ലാമിക നിലപാടുള്ള ആളുകൾ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ടെന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കൾക്ക് വരെ അറിയാമെന്ന് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ ഹമീദ് ചേന്നമംഗലൂർ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്കും വിലയിരുത്